е расположени и денес, покрај тоа што надвор е снежно и ладно. Верувам дека Божиот свети дух ги разгорува вашите срца со Божијата љубов. Ви посакувам благословен ден во Христа, Божи мир, Божи шалом, каде и да сте. Нека Господ ја води и оваа денешна библиска беседа преку Неговиот дух со Божиото слово кое што духовно не изградува и нека Неговата љубов не сврзува во една совршена заедница во која што сме повикани да си служиме еден на друг и да му отдаваме слава на Господа. Знаете дека главата на црквата е Христос и затоа да му отдадеме слава на Господ Исус Христос за тоа што и по Негова милост денес постоиме и го слушаме Словото Божјо. Ова е четвртиот дел од темата тој што ќе ти го промени животот или она што ќе ти го промени животот, односно четири дела се кои што препорачувам да се преслушаат, убаво да се медитира словото кое што се слуша, но исто така препорачувам да ги препишете или искуцате како ви е позгодно во компјутер зошто или во вашите бележници заради тоа што кога се препишува подобро се помни и подобро се медитира на она кое што го, го слушате или го препишувате. На таков начин словото продира подлавоко во вас и започнувате да го впивате и да размислувате малку повеќе за значењето. Зошто ова е важно? Заради тоа што наскоро следува библиска харизмата, односно семинар во физичко присуство и е наменет за сите оние кои што сакаат да а, да навлезат малку подлавоко во надприродниот живот, односно зборувам за дарбите на светиот дух, како и во практиката на дарбите на светиот дух. Но за сето тоа вие да можете да го асимилирате на правилен начин, потребно е да има една добра база. И затоа овие а, теми кои што се четири поред и, и се поврзани, потребно е да убаво ги асимилирате, да ги осознаете, да ги вкусите и да ги продлабочите. Затоа и ова е, ова е препорака е важна за вас. Се разбира секој има различен начин како да ги учи нештата, како да ги асимилира, но ете јас ви дадов една препорака. Поздрав до секој еден од вас. Ајде со заедничка молитва да го почнеме ова денешно предавање. Фала ти, Татко Небесен, во името на Јешуа, Твојот Син, нашиот Господ и Спасител Исус Христос, за Твојата благодат што ја излеваш врзна си во нас и за тоа, Господе, што само Твоите совршени замисли за добро идмине и надеж се остваруваат во нашиот живот и во нашиот дом. Во целост се препуштаме Тебе, Господе, Ти си управител на нашиот дом, на нашиот живот, на нашето тело, душа, срце, разум, воли на Господе, со Твојот свет дух во познанието на Христовата љубов уште под лавоко и во вкоренување во Твојето слово, кое што е на вистина живо и живот, ни, ни дава и ни носи. Фала Ти, Татко Небесен, што ни даваш и лавоко разбирање за ова што денес ќе го слушнеме. Го издигаме Твојето име, кое е на секое име. Слава Ти, Господе, Татко Небесен, во името на Јешуа. Амин, слава на Отец, Отец, Синот и Светиот Дух. Амин. За да видеото го а, добива подобар рейтинг и подобар пробив а, кога луѓето срчат бараат а, на овие а, бакви теми кои што им се потребни за духовно изградување, затоа е потребно да го лајкнете. Гледам дека 13 лајка сте стиснале. Не дека се за мене важни, но важни се за да го направат рейтингот на видеото по гледано и полесно за барање. Сите вие кои што се вклучувате во живот да го следите сето ова, знам дека ќе имате поинакво искуство од оние кои што подоцна ги гледаат видеата. Зошто тоа е така, вие самите треба да си процените и да осознаете. Но како и да е, јас ценам во живо, во живо кога се вклучуваме и кога имаме обштење едни со други, па макар и на овој начин преку интернет, како и да е, време е да почнеме со четвртиот дел кој што вклучува три во едно, односно теми кои што се малку подлабоки, кои што мислам дека ќе ви направат една појасно, ќе ви дадат една појасна слика за библиските нешта. Припремете си ги вашите библии, но и вашите бележници. Што е она кое што денес го зборуваме? Знаете дека оно што ќе ви го промени вашиот живот секогаш е и само е Господ Христос. Амин. 
Но ние разговараме денеска за ново раѓањето, како тоа се искусува, што е тоа. Исто така зборуваме како да се надмине гревот и проблемот со грешните навики, како што се телесните задоволства, зависностите од алкохол, од цигари и од различни други нешта, на кои што сте на некогаш жртви и немоќни да се да се спротивставите. Исто така зборуваме како да се надмине агонијата и вината после извршен грев, кога ве пече совеста и кога ви е тешко, бидејќи сте свестни дека сте сгрешиле. Но исто така зборуваме како да се живее новозаветно. И веднаш започнувам. Во прво Коринтијани 15 глава 3 и 4 стих вели вака. Апостолот Павле вели зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил дека Христос умре за нашите гревови според писмата и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден според писмата. Значи, ова е основата, ова е евангелијето. Што е тоа дека Христос умре за чии гревови? За моите и твоите, за нашите гревови, според словото, според писмата. И дека е погребан, но исто така и дека воскресна на третиот ден според писмата. Значи, пророштото е исполнето, се што Бог го ветил, го исполни и го реализираше преку Христос, а тоа значи дека Христос умре за нашите гревови и ние сме спасени по милост на Бога. Во второ Коринтијани, петата глава, 21. стих, вели вака, «Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божија правда или праведност во него». Значи, оној кој не знаеше за грев, тоа е Христос. Тоа е, то е јагнето Божио, пасхилното јагне кој што немаше никаква дамка, односно никако, никаква, никаков греф немаше во него. И Бог го избра својот син да го жртвува за нас. Бог го направи греф за тебе и за мене, за да ние станеме Божија праведност преку него. Значи, преку неговата праведност, ние да се здобиеме со праведност. Затоа тој стана греф. Разбирате ли? Он немаше греф, но стана греф. Беше направен греф, зашто за наше оправдување, да станеме праведност во Бога. И ова е централно во христијанството, односно ова е основата за да разбереме дека Бог не љуби и дека ние сме повикани да имаме живот, нов живот, кој што е овозможен преку Христос. Преку Христос имаме нов живот, стануваме нови созданија и искусуваме исто така ослободување од гревот и од последиците на гревот или авон. Односно, преку Христос се стекнуваме со Божија праведност, значи преку Христос стануваме праведни во Бога. Но, не е доволно ова само да го слушнеш. Не е доволно само да го прочиташ. Не е доволно да мечтаеш за тоа да копнееш. Потребно е да се искуси се ова внатрешно, односно да се искуси ново раѓање, а тоа е всушност и радостната вест, евангелијето, да бидеш спасен, односно оправдан од Бога по милост на Бога, преку Христос и тоа кога ќе го примиш, го променува животот, целосно аспектот на гледање на нештата во животот, се променуваат сите тие аспекти, и сите оние кои што ќе поверуваат во Христос, е слушната радост на вез дека Христос се пожртвува и се даде себе си за, за нив, тие искусуваат ново раѓање. Во Евангелие по Јован 3 глава 3 стих, Исус има диалог со а, свештеникот и учителот Никодим и Исус му одговори и, вели, и рече, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божијото царство. Значи, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божијото царство. Значи, без да си роден од озгора, ти не можеш да го видиш царството Божие. Никодимус, кој што беше учител и свештеник, тој не разбираше за духовното радјање. И зато го праша Исус, како може човек да се роди кога е стар? Еве, сега ќе го прочитам тоа. Никоди му рече, како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор па да влезе в утробата на мајка си да се роди? Исус му одговори. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божијото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветер од дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Тоа го прочитавме во исата глава, третата глава од Јован, четврти до осми стих. Значи, Исус појаснува, ако човек не е роден од вода и дух, 
ne može da vleze vo carstvo to Božje. Znači, potrebno je duhovno da se čovek nanovo rodi preko voda i duh, a to a započnuva koga čovekot ke poveruva vo Gospod Isus Hristos. Bideki bez Isus, ne može da se ostvari to a novo radjanje. Bideki samo preko Hristos se stanuva novo sozdanje. Amin. Продолжувам во истата глава 16 до 21 стих, колку и да ви е познато сето ова слушате го внимателно. Зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот един роден син, та секој кој верува во него да не загине току да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му, не му се суди. А кој не верува, веќе е осуден. Зашто не поверувал во името на единородниот Божји син? Судот се состои во ова. Светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела, а кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Амин. 16 до 21 стих. Значи не е доволно само да се верува во Бога, бидејќи пишано е во писмото дека и демоните веруваат во Бог дека постои, нели? Значи не е доволно само да се верува во Бога, не е доволно да одиш во црква, не е доволно да си добар човек, ниту да си роден во христијанско семејство, туку е потребно да си наново роден преку вода и дух, како што вели Исус, бидејќи на тој начин започнува новиот живот во Христоса. И каде за ова читаме во Библијата? Во Стариот Завет не пишува за ново раѓање. Тој, тоа, кое што ние треба да го осознаеме сега, кое што треба вие да се фокусирате, е дека има разлика во времето пред крстот и времето после крстот, односно растнувањето на Исус. Значи, во Стариот Завет не пишува за ново раѓање, бидејќи тоа беше предрастнувањето на Исус на крстот. Дали ова го пишува во четирите евангелија? Не. Во четирите евангелија пишува за времето пред крстот и таму учиме дека Исус проповедаше во Марко 1 глава 15 стих, изборуваше времето се исполни и наближи Божиото царство, покајте се и верувајте во евангелијето. Но тука Исус не викаше крштевајте се и ќе примите свети дух, бидејќи сето тоа беше пред крстот. Односно сето ова кое што го зборуваме беше пред да го даде Исус својот живот, пред тој да умре, пред да воскресне, пред да се вознесе, пред да го испрати светиот дух. Значи многу е важно да го разликувате времето пред крстот и после крстот, односно растнувањето на Исус и неговото воскресение. Да правите разлика пред проливањето на Исусовата крв и од како Исус ја пролеа неговата крв за простување на нашите гревови за наше искупување. Ново раѓањето го гледаме во раната црква, во дела апостолови. Го гледаме не во писмата на апостолите испратени до црквите, бидејќи тоа е времето кога тие писма се испратени до црквени заедници, каде што веќе има клетки, односно веќе има заедници со, составени од верници новородени, од христијани што се веќе новородени, односно крстени преку вода и дух. Значи, не зборувам за писмата, туку зборувам за дела апостолови. Е сега, тоа е многу важно, бидејќи таа книга дела апостолови е всушност после крстот и а, помеѓу крстот и писмата кои што се испратени од апостолите до, до црквите. Во втората глава на дела апостолови, знаете дека на денот на педесетница се спушти светиот дух врз учениците кои што беа сите собрани во, а, во заедниство, но во 36 и 38 стих гледаме за една ситуација каде што Петар зборува, односно проповеда, ја држи својата проповед, а луѓето тука слушаат. Тој им образложува што се случува, бидејќи тие прво мислеа дека се пијани, бидејќи зборува на непознати јазици и ги слуша како преку тие јазици го прославува Бога и се, се раскажуваше за Божите дела. Се чудеа на сето тоа, некој мислеа дека се напиле вино, меѓутоа излегоа апостолите и Петар 
dade svoje, svoje propoved koje što im dade odgovor za sve to odne koje što su slučuvaše. I veli, i taka neka si od Izraele v dom znaje verodostojno deka Bog go napravi Gospod i Hristos, ovoj Isus, kogo vije go raspnavte. A koga go čuje toa, gi zasegne vo srce to i mu rekova na Petra i na drugite apostoli. Maži, braća, što da pravime? A Petar im reče, pokajte se, i se koje od vas neka se krsti vo ime to na Isusa Hrista za proštavanje na vašite grevovi. Znači, i ke primite dar od Sveti od Duh Veli. Znači, što kažu va Petar? Pokajte se, i se koje od vas neka se krsti vo ime to na Isusa Hrista za proštavanje na vašite grevovi, znači so ta cel, i ke primite dar od Sveti od Duh. Znači, posle krstot, od kako Sveti od Duh veše izgleda na pedesetnica, Lugjeto koji go ki sluša apostolite da zboruvaat na tije nepoznati jazici, sluša za delata Božji, gi praša Petar i učenite to što da pravime da se spasime i Petar go dava odgovorot, pokajte se i se koji od vas neka se krsti vo imeto na Isusa Hrista za proštavanje na vašite grevovi i ke primite dar od Sveti od Duh. Ko što znači krštevanje vo Sveti od Duh. Znači potrebno je da se umre za sebe i za svojeto zadobolovanje, da umre stari od čovek i da žive nov čovek, odnosno novo sozdanije vo Hristos. Slična situacija gledame vo dela apostolovi 19. glava, kada što tukaj pak apostol od Pavle razgovara so tije maži, evo ki jo pročitam, ako ga Apolos beše vo Korin, Pavle, od kako ki pomina gornite oblasti, dojde vo Efes i tukaj najde nekoj učenici. Im reče, da li go primivte sveti od duh, ko ga poveruvavte? Mu odgovorije, ne sme ni čule deka došel sveti od duh, ušte im reče, a vo što se krstivte? A ti je rekla, vo Jovanovoto krštavanje. A Pavle reče, Jovan krštavaše pokajno krštavanje veliki mu na naroda da veruva vo onoj koji te dojde po nego, odnosno vo Isusa. Koga go čuja to, a? Se krsti je vo ime to na gospoda Isusa. I koga Pavle gi položi racete na njih, sveti od duh krštavaše. Sleze na njih izboruva jazici i prorokuva, a bejat kupno okolo 12 maži. Prašanje to je, da li go primivte sveti od duh ko ga poveruvavte? To je prašanje koje što treba da go postavite na hristijani koje što tvrda deka veruvavate vo Boga i koje što tvrda deka mnogu se posveteni na Boga i deka se novorodeni. Mažite mu rekla na Pavle deka neni čule za sveti od duh. A Svetijot duh je duhot na voskresnuvanjeto. Neophodno je da go imate duhot na voskresnuvanjeto za da voskresnete. Pavle im go objasni evangelijeto na ovije maži, što on tije se krstije vo imeto na gospod Isus, što se sluči, toj gi položi racete na njih, Svetijot duh sleze na njih i tije zboruva na tije jazici nepoznati i prorokuva. Neči toa beše so znaci potvrdeno. E slično je iso apostolot Petar, koji što beše kaj Kornelijus doma, i to ga pišuva vo dela apostolovi deseta glava, i tamo što se sluči? Kornelijus, to je rimski službenik, to se ne evrej, ti je go slušna evangelijeto, i koga go slušna evangelijeto ili radosnata vez za Hristos, ti je go iskusije krštevanjeto so svetio duh, a potoa beja vodno krsteni. Se to ova vas vi je dobro poznato, koji što ste novorodeni. Vi je ko što prv pot slušate, Еве ви станува се појасно. Но потребно е да се искуса три нешта кога се случува ново раѓање. Значи, прво е потребно ти да поверуваш во Христос, да е слушнеш радосната вест. Потоа пристапуваш со покајание, како што кажа апостолот Петар, водно крштевање и крштевање со Светиот Дух. Светиот Дух работи во тебе кога си пристопил кон Христос, но не си ти целосно по него. Имено, самата работа на Светиот Дух е да те привлече кон Бога. Тоа е негово дело, значи Божио дело е. И ова што го слушаш сега, пак е дело на Светиот Дух. Негова заслуга е. Меѓутоа, тоа не значи дека си крстен со Светиот Дух. Значи, Светиот Дух работи во тебе кога пристапуваш кон Христос, но, и кога водно си крстен, да, тука е Светиот Дух, но ти не си крстен со Него. Односно, потребно е да си скуси Целосно баптизо, од грчки значи целосно потопување, да си потопен со него. Светиот дух не е силата на Бога како што некој мисла. Току тој е третата личност од светото тројство, од троединиот Бог, кој што 
ја манифестира и љубовта, и животот, и силата на Господа. Евангелијето, или во превод, како што реков, радостната вест, го трансформира човекот од внатре кон надвор. Значи, апостолот Петар истакнува три работи. Покајание за своите гревови, крштевање во името на Исус за простување на гревовите и дарот на Светиот Дух да се прими, односно крштевање со Светиот Дух. Е, сега што тоа значи? Да ги тргнеш од себе сите тие нешта кои што се гревови, е личен избор. Избор да го тргнеш старото живеење, стариот начин на функционирање. Тоа значи дека ти си тој што одлучуваш дека не сакаш да го доживееш тој живот, одлучуваш да го промениш твоето срце со тоа што ќе се одлюбиш од она кое што те задоволувало, а сепак е грешно пред Бога, односно не го задоволува Бог. Значи сето тоа го одлюбуваш од себе и започнуваш да живееш, да го задоволиш Бога, односно да му угодиш на Бога. Бидејќи Бог е наполно задоволен со Христос, меѓутоа ти кога се свртуваш кон Него, започнуваш да го следиш примерот што Христос го остави. Тоа значи да започнеш да живееш со нова свесност, со ново срце, срце од месо. Во Колосјаните 3 глава 5 до 11 стих вели и така умртвете ги своите членови што се на земјата, блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кој доаѓа Божиот гнев на непослушните синови, вели. Меѓу кои и вие некогаш одевте кога живеевте во нив, но сега отфрлете го и вие се ова, гневот, яроста, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста, не лажете се еден друг, зашто го соблековте стариот човек со неговите дела и облековте нов, кој се обновува во полно познавање по образот на оној кој го создал, каде нема веќе грк ни јудеец, обрезание и необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се и во се. Амин. Значи, ти треба да го познаваш Исус, да го примиш во своето срце и да имаш интимна врска со Него и во овие четири дела зборувам постојано во континуитет за таа интимна врска со Христос, која што се базира на милоста Бога и на Неговата љубов од негова страна кон нас, а не на нашата љубов кон Него. Е, сега, ако го познаваш Исус, ти ке продлабочуваш во, во таа врска со Него и нема да сакаш да практикуваш грев. Е, ова е нешто многу важно кое што треба да, да го разберете. Секој што е положил својата надеж во Него, ке се чува да остане чист, токму како што Христос е чист, вели. Секој што прави греб го прекршува Божиот закон, зашто гребот е токму тоа прекршување на законот. Како што знаете, Христос токму заради тоа и дојде да ги отстрани нашите гребови. Во него греб нема, па затоа секој што е на негова страна нема да продолжи да греши. Ако човек продолжи да греши, тој ниту го познава Христос, ниту пак сваќа кој е тој. Чеда Божи не допуштете оној што постапува онака како што постапуваше Исус. А оно што продолжува да греши е на страната на јаволот, зашто јаволот греши уште од самиот почеток. Току му затоа и дојде Божиот син да го уништи оно што го прави јаволот. Тој што е препородено Божиот чедо, нема да продолжи да греши бидејќи Божиото семе е во него. Тој е препородено Божиот чедо и не може да продолжи да греши прво Јованово 3 глава 3 до 9 стих. Ова не значи дека нема да правиш грешки, но тоа е различно Од тоа свесно да сакаш да грешиш и да не се откажуваш од гревот. Гревот, разбираме дека не треба да биде твој животен стил. Сепак и да сгрешиш, пошто се случува да сгрешиш. Исус се застапува за тебе. И тоа го пишува во прво Јованово, втора глава, први, втори стих, че да Божи, ова ви го пишувам, за да не грешите. Но ако некој од вас направи грев, го имаме праведниот Исус Христос, кој се застапува за нас пред небесниот татко. Тоа е помирителната жртва што се принесе за нашите гревови и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Амин. Значи, она кое што го разбираме од сето ова е вовет во нештата кое што се основа на христијаните. Крштевање за простување на гревовите. Тоа не е попрскување со вода и босилек. Туку целосно потопување под вода на возрасен човек, 
koji što znaje deka je grešen sporec svetoto pismo što go pišuva i svesno pristapuva se kaj za grevovite pred Boga. Bebeto tua ne može da go napravi, bideki tua ne je svesno ni tu za grev, ni tu za pokajanje, ni tu za Isus i za to što Isus go napravi. Zato krštevanje to na bebe je tradicionalen čin, a ne biblijski čin. I to a što znači? To a znači deka ti, ako si krsten kako bebe, to ne je validno, odnosno ne znači deka si krsten vo imeto na Gospod Isus Hristos i deka ti si go primil za Gospod i Spasitel, bideki si bil bebe i drug rešaval za tebe. Така да тоа не е валидно, бидејќи не е според светото писмо, бидејќи оно што е во светото писмо самиот Исус го кажува дека во еве можете да свртите Марко 16:16, 16, ќе ви отворам веднаш за да ви биде појасно во Евангелие по Марко. Може да прочитате 16-та глава, забележете си 16-ти стих вели. Оп. Одма тука технички проблем се случува кај мене. Ајде да прочитаме. И така, често пати се случуваат вакви нешта кога треба да се отвори слово, да се разговара. Бог прави чуда и дека ништо не ни може непријателот. Еве вака Исус вели, кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Што значи дека кој ќе поверува, треба и да се крсти. Значи, крштевањето не е одземено, од, не е изгубено од активност како чин. Зато е многу важно да се луѓето да бидат да бидат со тенденција да сакаат да се крстат ако на вистина поверувале во во Христос. Меѓутоа има некои луѓе кои што практикуваат само вера на уста, односно го кажуваат тоа, меѓутоа дали живеат според верата, тоа е веќе друго прашање. Некои па и се крстени па подново се враќаат во светот, меѓутоа сега ќе ви објаснувам малку подетално за сите овие нешта. Е сега, сакам да ви прочитам во Римјани 6 глава 3 до 9 стих вели вака: "Зар не знаете дека сите што се крстивме, идентификувајќи се така со Исус Христос преку крштевањето, умревме заедно со него?" Кога се крстивме, ние умревме и бевме погребани заедно со Исус. Па како што Христос потоа воскресна од мртвите со помош на величествената сила на небесниот татко, така и ние покрштевањето да зачекориме во еден нов живот. Ако на ваков начин се придруживме во Христовата смрт, ке воскреснеме и ние како што воскресна тој. Сега знаеме дека нашата стара природа беше закована на крстот и умре заедно со Исус, за да му се одземе силата на гревот во нас. Затоа, ние веќе не треба да му бидеме робови на гревот, вели. Гревот не може да владее со мртов човек. Значи, ако умревме со Христос, веруваме дека со него и ке живееме. Знаеме дека од како Христос беше воскреснат од мртвите, никогаш нема повторно да умре. Смртта над него веќе нема моќ. Амин. Слава на Бога. Значи ова е Римјани 6 глава 3 9 стих, кое што вели дека ако ние веќе се идентификуваме со Христос, тогаш ние веќе сме мртви за гревот, а живи преку него односно во Христос. Е сега. Што е она важно кое што јас сакам вечерва, односно денеска да го споделам со секој еден од вас? кој што од, од уште подлабоко разбирање и значење за вашиот духовен живот, духовен пат. Ние луѓето сме научени да се фокусираме на постигнувања, на правења, подпирање на нашите самостојни напори. Ние сме потикнати да правиме, да направиме, да постигнеме, заборавајќи дека во заедништвото со Бога, кое што е воспоставено преку крвта на Исус Христос, настапува Божијата благодат или Божијата милост, кое што, кое што вели, кажува, направено е, сторено е, се сврши. Исус го кажа тоа на крстот. Значи, на луѓето не им е потребен Светиот Дух да им кажува, аха, сега тука си изгрешил и слично. Да, он ке ти посочи каде си изгрешил за да се коригираш. Те гради, те, те исправа да не одиш по грешниот пат но не е дух кој што, кој што со, некаква, со некаква палка ќе те удира по глава и ти носот ќе чувствуваш вина. Тој кој што ти наметнува во континуитет вина и агонија внатрешна, тоа е духот на обвинувачот, тоа е нечистиот дух. Додека светиот дух може да ти ја разобличи ситуацијата, да, да сватиш каде си отстапил од Бога, каде си сгрешил, но со цел одново да те привлече кон Него, одново да те прибере во прегратките на Таткото Небесен. Ова е многу важно да го разберете. 
Ono što sakam da go istaknem je deka Svetio Duh mi pomaga da će korime po Božji odpad so sila gospodova, ne so sobstvena sila, ne so sobstven trud i napor. I toa mnogo luge nego razbiraat. Svetio Duh ti go pokažuva grebot za da go pokreš i da ne ti bide barijera vo primanjeto na Božjata milost. Odnosno, milosta na Boga da ja vkusuvaš bideki, milosta na Boga je povkusna od života od Psalm 6.3.3. Veli, zašto milosta tvoja je podobra od života od ustata moja ke te fali, vo drug prevod, ljubovta tvoja je povkusna od života od ustata moja ke te fali. Mnogo luge se borat so grevot i so grešnite naviki. No koga si novoroden, odnosno si go primil Isus Hristos za svoj gospod i spasitel, si se pokajal, si bil vodno krasten i krasten so svetio duh, povete grevot ne žive je vo tebe. Žive je Hristos vo tebe. I potrebno je da puštiš koreni vo poznanijeto na negovata ljubav za tebe. Vo se to toa potrebno je vodstvo od Svetijot duh. Bideki samo so pomoš na Svetijot duh, ke moža da se nadminat tije naviki koji što si imao od starijot život. Navika da pcuješ, da lažeš, da ozboruvaš, da piješ alkohol, da pušiš, različni drugi zavisnosti, blud, pohvata na telo, to pornografija i razni drugi grevodni dejstvija. Sam ti toa ne možeš da se spraviš to toa. Da, grevo te porazen, ne je aktiven vo tebe, no telo to se ušte reagira so tije nagoni. I za da ji neutraliziraš i da ne si žrtva na istite, potrebno je pomošta na svetio duh. Znači, potrebno ti je mentorstvo od svetio duh. Vo Rimijan je osma glava, 12. do 14. stih veli, spored toa, braća, Ne smemo dolžnici na telo za da živejeme po telo to. Zašto ako živejete po telo to, ki umrete? No, ako preko duhot gi umrtvuvate telesnite dejstva, ke živejete. Site on je koji gi vodi Božji od duh, tije se Božji sinovi. Amin. Znači, Sveti od duh je pomošnik od koji pomaga. Nekoj hristijani se obiduvaat sami to da go postignat, no ne uspevaat so sobstvenim truti, so sobstvena sila ne može pađat neuspešno vo svojot obid da se spravat so grevovite, bili ti go nema svetio duh i zato se vraćat odnovo vo svetot i vo grevot. Znači, neophodno je da si krsten so svetio duh i da imaš relacije so Boga. Eve, jeden primer. Pastore se gna sam od sebe si. Jas mnogo grešet, iako veke poveruva vo Gospod Isus Hristos. Odpadna fod verata, me peče i grize sovesta. Zarem Gospod ki mi prosti sega. Kako može fjaz da go pogazam ona što Isus go napravi za mene? E sega, ja što sakam, zašto vi go čitam ova? Zato što najčesto ko ga ima takva žalost vo srce to na nekoj koji što veruva vo Hristos. Pak, ta žalost doage od Boga, so cel čovek od odnovo da se vrati kon Bog kako kon svoj tatko i da se identifikuva kako vozljuben sin ili kjerka. Znači, takvata žalost posle storen grev vodi kon pokajanije. So ova ne velam deka vi je treba da praktikuvate grev non stop i non stop da se kajete. No, vi je treba da znajete deka ako vo soveste veke iskusuvate žal, deka i toa doadja kako potik od Boga. Zašto? Za da se pokajete i da se svrtite kon Boga. Vo 2. Korintijani 7. glava 10. i 11. stih veli Bideki žalosta što poteknuva od Boga. Od kogo? Od Boga. Predizvikuva neophodno pokajuvanje za spasenije, a svetovnata žalost dovedova do smrt. Zašto ete to što se ožalostivte po Boga, kakva usrdnost predizvika vo vas, kakvo izvinuvanje, kakvo ogorčuvanje, kakov strav, kakov kopneš, kakva revnost, kakva gorčina. So se pokažavte deka vo toa delo ste čisti, veli apostol od Pavle do Korinckata crkva. Znači, nikogaš ne je docna čovek da se pokaje, da go iznese toa što go storil kako grevobno delo pred gospod, da go priznaje, da go kaže se to toa vo prvo Jovanova, prva glava, deveti stih, veli, ako gi ispovedame grevovite svoji, toj, Bog, je veren i praveden, za da ni gi prosti grevovite i da ne očisti od vse kakva nepravda. Amin. Znači, 
Podobro je da pretrpiš žalost vo soveste i da se pokaješ i da gi priznaješ svojte grevovi pred Boga, odkoku i da gi ignoriraš i da veliš deka Bog te saka i se te da toa da se zalažuvaš deka si napravičen pat, a v sušnost ti živeš pološo duri i od nekoj luge što nego poznavat gospod. Znači, Bog te saka, no to što ti si slab v odadeni sferi na tvojot život, Znači deka ti treba da naučiš da se potpiraš na Boga, a ne na sebe. Na Boga da mu veruvaš, a ne na svojata volja, na tvojata odlučnost i na svojte sposobnosti. Ne ve, jaz se spravam, ne mi može cigareve ništa. Ne be, ne sum zavisen od alkohol, alkohol ne mi može ništa. Taka samo se zalažuvaš. Potreben ti je sveti od duh i potrebno je da, se, da naučiš da se potpiraš na Boga i na Božjata ljubov za tebe izrazena preko Hristos i njegovoto delo, izvršeno na krstot, a ne da se potpiraš na sebe, na svojeta samodoverba i uverenost. Nekoj ljudje, koga je napravat odredeni greški grevovi, duri ne može da si prosaka. Ne, ti si njegovo dete ako si poveruval vo Hristos i ako si novoroden i štom veruvaš vo nego treba da znaš deka Bog obezbedi isplata za tvoj odgrev preku žrtvovanjeto na svojot vozljubjen sin Isus Hristo. Znači, mnogo luge tvrda deka veruvat vo Boga, no pod koji zavet živeat? Pod starijot zavet, koj što se izrazuo preku Mojsejevijot zakon, ili živeat pod novijot zavet, koj što je potpišan so krvta na Isus Hristo, koje što se proleja za nas? Pod koji zavet živeš ti? Ova je neophodno da se prašaš sebe si i da raščistiš zašto Bog ti veli. Ovaj je novi od zavet što jaz ke go sklučam su izraelski od narod v toj den. Jaz, gospod, ki gi stavam mojte zakoni v nivnite umovi i ki gi zapišam v nivnite srca, jaz ke, ke bidam nivni Bog, a ti je ke bidat moj narod. Nikoj od njih poveke neke treba da go uči sosed od svoj ili brat od svoj veliki mu, treba da go zapoznaješ, gospod. Zašto si te ke me poznavat od malo do golemo, ki im gi prostam nivnite prestapi in nikogaš poveke nema da gi spomnuvam nivnite grebovi. Koga gospod zboruva za nov zavet, toa znači deka prethodnijot go proglasuva za zastaren, a se što je zastareno i bezkoresno, bezkoresno nabrguke iščezne. Evrejite 8. glava 10. do 13. stih. Znači, nije sme pod novijot zavet, ne pod starijot. Znači, deka pod novijot zavet, Bog ti prostuva i nema veke da si spomnuva za tvojite grevovi. Znači, tvoje je da se svrtiš kon nego da ga ispovedaš grevo, da se pokaješ i treba da znaš da kao Bog ti prostuva i veke nema da si spomnuva za tvojite prestapi. Koliko pa ti si zgrešil i si se pokajal i si vetil veke nema da grešiš po veke, no pak si zgrešil i pak si se kajal. Treba da razbereš da ka silata za da go poraziš grevo Ne je vo tvojata volja i odlučnost, tuku vo potpiranje to na ono što je postignato od strana na Isus Hristos, bideki vo tvojata slabost so vršeno se projavuva, odnosno manifestira Božjata sila. Ti sakaš da praviš dobro, no pak je zgrešiš. No koga ke počneš da se identifikuvaš so Hristos, so Hristos togaš započnuvaš pobednički da čekuriš vo životot. Tako je postao od Pavle Veli, koga se obidov da se pridružuvam, pridružuvam do Mojsejevi od zakon, shvatim deka na toj način nikogaš nema da stanam prifatljiv za Bog. Zato a Veli, jaz umrev za zakonot, za da možem da živem za Bog. Jaz bev raspan so Hristos i veke ne sum jaz toj što žive vo mojeto telo. Hristos žive vo mene. Životo što sega go živem, go živem preko vera vo Božji od sin koja iskaža svojata ljubov sprema mene, so to što go dade svojot život za mene, Galatijani 2. glava 19. i 20. stih. Znači, so Isusovata ljubov, koja što je pokažena kon nas, treba da go živejeme život od so vera vo Hristos, kako što veli Pavle. Naši odpovi kako hristijani je da živejeme vo svetosta na gospoda. Ne možeš da se... Da, da se otkažeš, slab si ti v odredena sfera, tako, sum Bog ki me saka, ki me prifat. Nemoj da se primiruvaš so toa. Možeš da svrtiš grb na grevot in na gjavolot in na se to toa i 
да започнеш да очекуваш по вистински отпад кој што е Христос и кој што е пат на праведност, на светост, на љубов и покорност кон Бога. И тој пат се чекори не со собствен труд и сили, туку со помош на Светиот Дух. Во прво со Луњани, четврта глава, трети до осми стих вели, ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство и секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во поход на страст како не зна Божците кои не го познаваат Бога. И да не престапува и го измамува во тоа братот свој, бидејќи Господ за сето тоа се одмаздува. Како што ви зборувавме и сведочевме порано, зашто Бог не не повика кон нечистота, туку во светост. А кој го отфрла тоа, тој не отфрла, тој е, отфрла не човек, туку Бога кој го даде својот дух свети во нас. Е сега истото ова ќе ви го прочитам во друг превод. Бог сака вие да бидете свети да се чувате од блуд. Секој треба да умее да го контролира своето тело за да биде свето и за почит. Немојте да им робувате на вашите необуздани страсти, кој што значи неконтролирани страсти, како што прават луѓето што не го познаваат Бога. Во однос на ова прашање, никако не смеете да мамите и искористувате други христијани. Поцетете се. Веќе ве предупредивме дека Господ ќе го казни секој што така прави. Бог не ве одбра за да живеете валкан живот, туку за да бидете свети. Секој што не се придружува кон ова не е непослушен спрема нас, туку спрема Бог, спрема оно што ни го дава својот свет, дух, амин. Значи, што заклучуваме од сето ова? Дека светиот дух не е насилен дух и нема присилно да те натера да правиш нешто што не сакаш. Ти треба доброволно да пристапиш, да сакаш да се движиш под негово водство. Иако си спасен, телото знае да реагира и да копне по своите нагони и страсти. Но пораката е да се чуваме од блуд и да го контролираме своето тело. Во тоа ни помага светиот дух, кој што е духот што не води во светоста Божја. Но ако некој си тера по свое, тогаш е непослушен кон Господ кој што ни го дава Светиот Дух и самиот ќе сноси последици, односно ќе искуси казна. Ете, тоа го разбираме од ова слово што го слушнавме. Во Галатијани 5 глава 16 и 17 стих, сакам да ви го кажам следново. Дозволете Светиот Дух да ве раководи и нема да им подлегнувате на грешните телесни похоти. Грешните телесни похвати се противат на дејствувањето на Светиот Дух, а Светиот Дух се противи на дејствувањето на грешните телесни похвати. Овие две сили се борат една против друга. Тоа значи дека нема да можете да правите се што ќе посакате, вели. Амин. Значи, ако со религиозна дисциплина од правила и од придржување на законот Моисеев, сакаш да одиш во светост и да се оправдаш пред Бога, нема да успееш. Нема. Потребен ти е светиот дух кој што те води во светоста на Бога. Значи, Исус го исполни законот, се што требаше да направи за да те оправда го направи, те освети со неговата крв и ти даде спасение по дар, дар спасение по негова милост и сега Тоа треба да се живе, но се живе со помош на Светиот Дух. Во Римјани 6 глава, 11-14 стих. Така и вие сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. И така нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. И не давајте му ги вашите членови, вашите органи, вашите членови на гревот за оружје на неправдата. Туку предавајте му се сами себе си на Бога, како оживеани од мртвите, а вашите членови на Бога за оружје на правдата. Имено гревот не ке има власт над вас, зашто не сте под законот туку под благодата. Значи, не сте под законот туку под благодата. Значи, ако некој орган, пример окото, те тера да направиш да гледаш походно кон надредени жени, фати го окото, меѓутоа кажи, Господе, Се, се го исповедам ова, го направи, погледна со похвата кон таа и таа особа. Но сега го исповедам, го признавам пред тебе и се покајувам за тоа и ти го посведувам овој орган да биде орудие за тв... на твојата праведност, оружје на твојата праведност, а не да биде член, односно оружје на неправдата. На таков начин посвети си ги органите на Господа, посвети си го целото тело, бидејќи Бог го створи телото да е храм на Светиот Дух. Многумина ја шират, ја споделуваат радосната вест, односно Евангелијето. 
но некој ставаат акцент, како што и минатиот пат ви спомнав, некој ставаат акцент на човечка грешност, за тоа дека за да се спасат луѓето треба одново да се обрезат, да, да направат обрезание, да прават обреди некои традиционални и правила да исполнуваат религиозни одредени некои нешта. Меѓутоа, на тој начин се погазува Божијата благодат, зашто пишано е дека по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата за да не се фали некој. Тоа го пишува во Ефесијани 2 глава 8 и 9 стих. Значи, нема врска ти што и да правиш како практика на религиозност, тоа не може тебе да те спаси. Спасението е по милост на Божија преку благодата од Господа и се добива преку верата. Има други кои што ја пренагласуваат Божијата благодат во еден друг правец, каде што се отфрла исповедањето и на гребовите и покајувањето за гребовите. Тие сметаат дека тоа е дел од Стариот Завет, од Законот, и дека е непотребно човек да се кае заради делото што Исус веќе го извршил на крстот. Тие тврда дека и апостолот Павле не повикува на покајание во посланието до римјаните, но напротив, тој, тоа го објаснува и во дела апостолови го читаме, вели почнав да им проповедам најпрво на евреите во Дамаск, а потоа во Ерусалим и во сите области на Јудеја. Потоа продолжив да им проповедам и на нееврејските народи, да им објаснувам дека треба да се покаат и да се свртат кон Бог и со своето поведение на дело да потврдат дека на вистина се покајале. Тоа го пишува во дела апостолови 26 глава 20 стих. Така да апостолот Павле, кој што зборува за Божијата благодат, се разбира дека повикува на покајание, кое што треба исто така и со своето поведение на дело да потврдат дека на вистина се покајале. Исто така апостолот Павле става акцент на тоа колку е важно покајанието за неморалот и гревовите и се обраќа на црквата во Коринт, Тоа го пишува во Второ Коринтијани, 12 глава, 21 стих. И кога ќе дојдам пак, да не ме понизи мојот Бог пред вас и да не треба да плачам за мнозина кои сгрешиле порано, а не се покајале за нечистотата и блудството и срамотата што ги направиле. Значи, он овде ка се обраќа со писмо до црква. Црква која што е формирана од членови кои што се веќе новородени. Верници кои што се веќе новородени кои што се покајале, го примиле Исус Христос за свој Господ и Спасител. И повторно им вели дека треба да се покае ако извршиле нечистота, блудство, срамота и така натаму. Грчкиот збор метаноја, кој што го разбираме како кајање или жал за стореното, значи исто така и промена на размислувањето. Значи да го оставиш својот пат и да продолжиш по Божијот пат. Покајањето. Овозможува човечките традиции, верувањата базирани на човечки предания и концепти, погрешните верувања и произлезените зборови мисли однесување од таквите погрешни верувања. Сето тоа да се отфрлат, да се отфрлат од себе си, да се напуштат и да се превземе правилно верување за Божијата љубов, која што е пројавена кон нас, кон тебе, усвојувајќи го Божиот начин на размислување според Евангелијето, според она што Бог го зборува. Се додека од Бога, од Бога криеш нешто како слабост, било тоа да е порок, зависно, страст, грешка, посакување нешто за себе, ти негуваш приврзаност кон таа слабост, односно кон тој грев. Приврзаността твоја е кон тоа, а не кон Бога. Ти си роб на Гревот односно на тие задоволства, а не на Господ. Бог го сакаше Давид и Давид го сакаше Бог, но недоволно бидејќи Давид ја сокри својата интима од Бога, тој не сподели дека засака туѓа жена и го убине зиниот маш кој што впрочем му служеше, па затоа Давид подосна се соочи со одредени последици. Е сега. Исус нас во Новиот Завет читаме дека веќе ни обезбеди отплата за нашите гревови. И исто така ги разреши и последиците на гревовите. Простено ни е се, амин и алелуја. Но ако вистински ја примаш Божијата љубов од Христос, тогаш како резултат на таа љубов во тебе, ти ќе се покаеш и ќе бидеш отворен пред Бога, ќе имаш потреба од Бога и ќе негуваш личен однос со Него. 
Во стариот завет, според мој севиот закон, требаше да се покаеш, па потоа да ти биде простено, па потоа да си оправдан и да си благословен. Значи тоа беше принцип ти нешто да направиш прво, па потоа да добиеш. Во новиот завет, кој што е подпишан со крвта на Исус, Исус направи се за ти да бидеш оправдан, опростен и благословен. Значи во новиот завет, покајанието не ја погазува Божијата благодат преку Христос. Туку ако си ја примил благоста на Бога, благодата негова, тогаш покајанието ќе произлезе од Божијата благост и од Божијата добрина. Од каде јас ова го знам? Бидејќи го пишува во Римјани во втора глава. Слушате внимателно. Или пак го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост. Не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување, значи кој те води кон покајување? Божијата благост. Но поради твојата твърдокорност и непокајаното срце си собираш гнев за денот на гневот кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела. Живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост. Ярост пак и гнев на оние што и се не покорни на вистината, а и се покоруваат на неправдата. Значи, од кога доаѓа покајанието? Доаѓа од Бога. Ова значи, од... кога ќе имаш откровение за тоа што Исус го направи за тебе на крстот, тоа те води во разбирањето дека си грешник, дека за твоите гревови Бог го пожртвува својот единствен син Исус Христос, кој умре на крстот и на трет ден воскресна во слава. Осознавајќи дека си толку многу возлюбен, што Исус ја пролеја својата крв за тебе и те откупи, ти треба да си привлечен кон Бога, а тоа значи да го оставиш до сегашното живеење и да тргнеш по Божиот пат со вера во Христос. Овој чекор го правиш откако ќе се соглаш со Исус со Светото Писмо дека си грешен и дека ти треба спасител. Потоа веруваш во своето срце во Господ Исус Христос, го исповедаш, го признаваш за свој Господ и Спасител, се покајуваш за своите гревови и бидејќи он ти прости, ти простуваш, ја носиш таа одлука да простиш на сите па и на себе си и целосно се посветуваш на Бога. Значи тоа е пропратено со покајание, водно крштевање и со крштевање во Светиот Дух. Истиот стих што ви го прочитав, сега ќе ви го прочитам во друг превод. Или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божијата добрина те води кон покајание, но со твојата закоравеност и со непокајаното срце самиот собираш гнев вр себе за денот на гневот и на откривањето на праведниот Божји суд. Римјани втора глава, четврти и пети стих, апостолот Павле многу јасно укажува за покајанието. Така да, Божијата благост, Божијата добрина не води кон покајание. Сето тоа е Божја работа, Божја, Божјо привлекување за ти да отидеш кон Него да се обратиш и во целост да се покаеш и да започнеш нов живот. Кога човек ќе разбере колку е возлюбен и верува во Христос, покајанието значи доаѓа како резултат на таа Божја благодат, Божја добрина, благост која го допрела човек. Тоа не е дело на човекот, пак ја кажам, тоа е Божио дело, кое што се извршува, што човекот добие лично откровение за Божијата љубов преку Христос. Е, сега човекот сам одлучува дали ќе откликне нова што Бог му го дава или пак ќе го отфрли. Во Јован, Евангелие по Јован 16 глава 8 до 11 стих, вели, кога Светио Дух ќе дојде, Исус тоа го вели, ќе му ја објави на светот вистината за гревот, за Божијата правда и за судот. И појаснува, нивниот грев е во тоа што не веруваат во мене. Значи, за гревот, нивниот грев е во тоа што не веруваат во мене. Тие не ја согледаат Божијата правда, зашто јас заминувам кај таткото и повеќе нема да ме гледаат. Тие не ја сфатија вистината за судот, зашто кнезот на овој свет веќе е осуден. Затоа, јас секам да ви споделам за покајанието. Покајанието што значи за да го разберете правилно? Тоа е искрено споделување на својот срам, своите пропусти, грешки, гревови пред Бога, но тоа е однос во кој што се доверуваш на Бога и се откажуваш од својата своја главост, независност, своје волије, 
dozvolujki da ti je považna Božjata ljubov i Božjata milost. Pokajanjeto ne način od ti da se pomiriš so Boga kako što nekoj velat. Pazite vnimatelno. Zašto? Bideki pomirovanjeto so Boga se slučuva preko Isus Hristos koji što je pomiriteljna žrtva. Isusovoto žrtvovanje na krstot i prostuvanjeto na našite grevovi je izraz na Božjata milost koja što se izleva vrst tebe. Ne zaradi pokajanjeto od tvoja strana tuku zaradi poslušnosta na Isus kon tatkoto, zaradi vozljubeni od Božji sin. Porakata za izmirovanje so Boga je preku blagata vest, radosnata vest ili evangelijeto za carstvoto Božjo i povikuva na pokajanje, koje ovozmožuva sogledovanje, priznavanje i iznesuvanje na greškite i grevovite pred Boga. Ako ne se priznaje grevot, togaš ne se osoznava i potrebata od spasitel i od milosta na Boga. Pokajanijeto ne treba da bide religiozna navika koje što vezdanje povtoruvaš zaradi odredena vina so koje što se soočuvaš i ne možeš da si prostiš. To a ne protest so solzi kon Boga ili iznuduvanje na Božjata milost bideki ti je teško, nitu pak da gniješ vas samo so žalovanje za da go nataraš gospoda ti prosti. Затоа покајанието не е постојано во секоја молитва како позната фраза на помилувај ме Господе мене грешникот. Бидејќи ти веќе си помилуван штом си новороден во Христос и си го прифатил Христос. Покајанието е некриење пред Бога на твоите интимни погрешни замисли, постапки и грешки, односно пред Бога целосно да споделиш се што ти е грешка, се што ти е слабост, но исто така да пројавиш и копнеш за неговото присуство и да одиш по неговиот пат. Покајание е отфрлање на својот пат, одлучност, решение да земеш, да не живеш по своје, туку по примерот на Исус Христос. Значи, тоа е многу подлабоко значи, и промена на начинот на размислување. Си размислувал на еден начин, меѓутоа го превземаш Божиот начин на размислување. Штом светиот дух ти донесе мир во покајничка молитва, тогаш продолжуваш по Божиот пат и не се враќаш назад на она што поминало веќе и што Господ ти го простил. Зошто? Затоа што твојот ум и твојето срце треба да бликаат во радост и во благодарност кон Господа, бидејќи си свесен за милоста, за добрината, за големината на Господ, кој што веќе е со тебе и ти опростил. Значи ти си дете на светлината и затоа Не треба да зрачиш со темнина, со песимизам, со очај, туку со вера, радост и надеш да се насмемнеш и да му кажеш, може да се помолите, Господи Исусе Христе, се радувам во Тебе и Ти благодарам што Ти си секогаш и постојано со мене. Ти благодарам што сум возљубен и што сега Твојата љубов во мене ме потикнува да Те љубам и да ги љубам ближните како себе си. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Еве ова кое што сакав да ви господелам до тука, до овој дел, ви, ви дава една малку подлабока слика за, за сите овие нешта кое што, кое што е потребно да ги разберете, односно да ги, да ги проумеете на едно подлабоко ниво. Се уште не сум завршил, односно за четвртиот дел сакав уште нешто да ви додадам. Имено, гледате правиме разлика за времето, пред крстот и од како се случи крстот, односно Исусовото жртвување за секој еден од нас, неговото умирање, воскреснувањето, вознесувањето во небесата, потоа излевањето на светиот дух, создавањето на црквата и така натаму. Тоа се различни нешта кои што треба да ги дефинирате, бидејќи она што е според законот, веќе вие не треба да го исполнувате. И Исус го исполни законот и пророците. На нас е сега да го Извршуваме Исусовиот пример на покорност кон Бога, имање лична врска со Него, изразување на Божијата љубов преку Христос со помош на Светиот Дух, живејќи во праведност, честност и покорност кон Бога. Меѓутоа, сега сакам да дадам акцент на нешто што се случуваше и кое што е малку подлабок. Во Евангелие по Јован 11 глава ќе читам за Исус и за Лазар кој што умре, од 19 до 45 стих. 
Многу сонародници на Марта и Марија беа кај нив за да ги утешуваат по повод смртта на нивниот брат. Кога Марта дозна дека Исус доаѓа, таа му, до... му поиде во пресрет, а Марија остана дома. Марта му рече на Исус, Господе, да беше ти овде, мојот брат немаше да умре. Но знам дека Бог ќе ти даде и сега се што ќе посакаш од него. Брат ти ќе воскресне, и одговори Исус. Марта му рече, знам дека ќе воскресне на крајот, кога ќе биде воскресенијат. Тогаш Исус и одговори. Јас сум тој што воскреснува и дава живот. Секој што верува во мене, ќе живе дури ако умре. Секој што ќе поверува во мене за време на својот живот, никогаш нема да вкуси вечна смрт. Веруваш ли во тоа? Да, Господи, му одговори Марта. Јас поверував дека ти си Месијата Божиот син, што го очекувавме да дојде на светот. Откако го рече ова, Марта си замина. И Кришум ја повика својата сестра Марија, па и соопшти. Учителот е овде и те вика. Штом го слушна тоа, Марија бргу стана и му поиде во пресрет. Исус се уште не беше влегол во селото, току беше на местото каде што Марта го пресретна. Кога евреите, што беа со неа во куќата за да ја утешуваат, видоа како Марија бргу стана и замина, тргнаа по неа. Предпоставуваа дека таа оди на гробот на својот брат Лазар за да плаче. Кога Марија дојде до местото каде што беше Исус и кога го виде, клекна пред неговите нозе и му рече: "Господе, да беше ти овде, мојот брат немаше да умре." Кога виде Исус како плачат Марија и евреите што беа со неа, длабоко се натажи и се потресе. Каде го погребавте, запраша тој. Господе, му рекоа тие, дојди да видиш. Исус заплака. Тогаш присутните евреи говореа, види колку го сакал својот пријател Лазар. Некој, некој пак од нив рекоа, зарем овој човек што му ги отвори очите на слепиот не можеше да ја спречи смртта на Лазар? Пак длабоко трогнат, Исус дојде до гробот. Тоа беше една пештера, чиј влез беше затворен со камен. Тргнете го каменот, рече Исус. Господе, му рече Марта, сестрата на умрениот. Четири дена помина од како брат ми умре и телото веќе смрди. Исус и одговори. Нели ти реков дека ако веруваш ќе видиш Божијата слава? Нели ти реков ако веруваш ќе видиш Божијата слава? Нели ти реков ако веруваш ќе видиш Божијата слава? Не случајно го повторувам три пет. Тогаш луѓето го тргнаа каменот. Кој? Луѓето го тргнаа каменот, не Исус. Тогаш луѓето го тргнаа каменот. Исус го подигна погледот кон небото и рече: "Татко, ти благодарам што ми ја услиши молитвата. Јас знам дека ти секогаш ми одговараш на молитвите, но ова го реков заради народот што стои наоколу за да поверуваа дека јас сум твој пратеник." Кога Исус ја заврши молитвата, извика: "Лазере, излези надвор." Умрениот излезе завиткан со повои околу нозете и рацете, а околу лицето му беше замотана шамија. Одврзете го и пуштете го да оди, им рече Исус. Тогаш мнозина од евреите кои беа дојдени кај Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Амин. Исус дојде кај Лазар, кој што беше погребан четврти ден веќе, но имаше камен на гробот. Зборот камен на грчки литос. Но тој камен, Исус рече да се тргне од таму. Марта што одговори? Таа рече дека умрениот веќе смрди, бидејќи четири дена е внатре. Но Исус што и кажа? Што и кажа? Веројатно го забележавте. Нели ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш Божијата слава? Тоа и го кажа Исус. Е, сега што се случува овде? Додека каменот стои и е пред вас, Додека не е тргнат од црквата и од вашиот живот, црквата и вие не можете да ја видите славата на Бога. Што значи ова? Прво ќе ви одговорам со 2 Коринтени 3 глава 9 и 18 стих. Ако Стариот Завет, што доведе до осуда на сите луѓе, беше толку величествен, тогаш колку повеличествен ќе биде Новиот Завет што ни обозможува да се стекне место праведност, пред Бога, пред Бог. Току поради тоа што новото е далеку повеличествено, старото го загуби својот сјај. Ако стариот завет кој веќе е надминат беше величествен, тогаш колку повеличествен ќе биде новиот завет чија слава ќе трае вечно. Току поради тоа што имаме таква прекрасна надеж, можеме толку смело да настапуваме. Ние не сме како Моисеј кој ставаше превес врз лицето за да не забележат луѓето дека сјајот на неговото лице бледне и исчезнува. Но умовите им закоравеа, па и ден денес кога го читаат Стариот Завет, 
превес им ги покрива умовите и тие не може да ја согледаат вистината. Тој превес се отстранува само кога човек ќе поверува во Христос, да, дури и денес кога ги читаат Мојсеевите книги, превес им ги покрива срцата и тие не разбираат. Но кога човек ќе се сврти кон Господ, превезот се отстранува. Господ е во единство со Духот и каде што е присутен Господовиот Дух, тој донесува слобода. Сите ние, пред чии лица нема превес, сме одрас на славата Господова како во огледало. Со помош на Господовиот Дух доживуваме преобразба и стануваме се послични на нашиот славен Господ. Амин. Значи силата, славата која што избледнува е славата на законот. А славата на новиот завет за праведноста што ние ја имаме во Господа преку Христос се зголемува од слава во слава. Но славата не можеш да ја видиш додека каменот кој што го представува старозаветниот Мојсеев закон се уште е присутен. Односно, ти не можеш славата Божија да ја видиш додека тој камен не е оттргнат од твојот живот. Се додека живееш под обвинението на законот или под во придржувањето на Мојсеевиот закон, ти не можеш да ја видиш славата на Бога. Исус не го тргнува каменот сам, таа служба, тој таа служба им ја даде на луѓето кои што беа таму и им рече тргнете го каменот. Тоа значи дека службата им припаѓа на самите верници, на самите луѓе да го направат изборот, да го тргнат каменот кој што стои. Римјаните 5 глава 17-18 стих вели Ако смртта завладеја преку престапот на само еден човек, колку повеќе они што ја примиле Божијата изобил на благонаклоност и подарената праведност, ке завладеат со животот во полна сила, повторно по заслуга на еден единствен човек, Исус Христос. Значи, како што еден престап доведе до осуда на сите луѓе, Така преку едно праведно дело дојде до оправдување што им носи живот на сите луѓе. Амин. Пред да се живее во надприродниот живот со Бога, треба да се тргне законот од Стариот Завет од животот на новородените верници, кои што по милост на Бога се спасени и се идентификуваат како Божји деца, додека оние, кои што се се уште во светот, тие Мора да се под законот, бидејќи без законот, нема ни да осознаваат дека се грешни и дека платата за гревот е смртта. Тие живеат во својот грев и не осознаваат дека им е потребен спасителот, бидејќи живеат во заблуда на самоправедност. Законот Божји потикнува морал и разобличува, односно го покажува гревот и ја кажува платата која е за направениот грев. Без законот во светот би владеело анархија, бунтовништво и хаос. Значи законот е потребен за оние кои што се неправедни, за оние кои што се синови на непокорноста, бидејќи тие се духовно мртви. Додека духовно оживеани се оние луѓе кои што го примиле Господ Исус Христос во своето срце и нивниот дух е оживеан. Тие се духовно живи. Ако се тргне законот од луѓето кои што се духовно живи, односно новородени, тие се воскреснати со Христос, тие се духовно живи, тогаш таквите ќе бидат како Лазар кој што стана од гробот. Дали разбирате? Новородените верници не треба да живеат според Стариот Завет, односно според Мојсеевиот Закон, туку треба да живеат според Новиот Завет под благодата на Господа. За да се случи тоа во полна сила, во целосно водство од Светиот Дух, потребен е каменот, од, кој што го представува Законот, да се тргне од вашиот, вашиот начин на разсудување и размислување. Е сега, Лазар стана жив, но тој бил завиткан во повој. Тоа е облека за погреб со кое што мртвото тело се обвиткува. Е сега, како тој стана кога беше положен, така ги положувале целите завиткани, како тој стана од гробот? Исус го подигна. Исус, бидејќи 
самиот Лазар кога веќе е завиткан во сите тие побои, тој не може колената да ги свитка. Што значи Исус го подигна, го крена од местото каде што беше положен. И потоа Исус им рече да го одврзат од тие шами и побои, односно од се што беше смртно. Така да вие може да сте веќе кренати од гробот, меѓутоа да сте обвиткани со смртните нешта како што се пороците, грешните навики и лошите мисли. И затоа е потребно Исус да ве ослободи во целост. И тоа е порака до секој верник, до сите новородени кои што се осекјаат потиснато или умртвено. Потребно е да се потпрете на Исусовата љубов за вас, на Неговите зборови, на Неговата совршена воља за вас. Е сега, оно што е важно, слушнете Исус што вели, ако имате љубов спрема мене, ќе го правите оно што ви го заповедам, а јас ќе побарам од Небесниот Татко и тој ќе ви даде друг помошник, кој ќе остане со вас за секога, што е Духот кој ќе ви ја открива вистината. Световните луѓе не се во состојба да го примат Него, затоа што Него гледат и го познаваат. Вие го познавате Светиот Дух, зашто Тој е со вас и ќе продолжи да живее во вас. Јован 14, глава 15-17 стих. Исус, меѓу другото, зборуваше на рамејски и еврејски ненагрчки и рече дека ќе ни го испрати Елијазар, кој што значи помошник и кој е на грчки доаѓа како Лазар. Каква е поврзаноста сега со сето ова? Па каменот кој што беше на гробот на Лазар, ја попречува работата на Светиот Дух. Кога се тргна каменот, Лазар или Елиазар, кој е значи помошник, тој е ослободен. Ова значи дека кога верниците ќе бидат ослободени од старозаветниот Моисеев закон и ќе живеат постојано во благодата на Бога, ќе можат да ја видат славата на Бога, Односно, ќе се види манифестацијата на Светиот Дух, кога тие веќе не се под тој камен, односно под Мојсеевиот закон. Каменот не се, дрг, не се трга пред луѓето да бидат новородени. Значи, тие се уште се мртви и распадливи и телото, телото смрди. Каменот се трга од животот на, на, на верниците, кога тие веќе го примиле живиот Бог и тој живот не може да го живеат во гробна пештера. Затоа верникот треба да го манифестира тој живот надвор од гробната пештера, бидејќи каменот, односно законот, веќе е оттргнат. Исус заповеда тоа да се тргне. Но некои се уште живеат по старо, се уште го држат законот. Под законот си грешник, а не Божји син или Божја керк. Е, ова мора да го разберете. Додека под новиот завет, Заради Христос си посинет и си Божи син и Божија керка. Значи има разлика. Затоа на сам почеток ви реков, времето пред крстот и после крстот е многу важно да го разберете. Во Мате 3 глава 13-17 стих. Во тоа време од Галилеја дојде Исус да се крсти кај Јован во реката Јордан. А Јован го одвраќаше велејки му. Ти треба да ме крстиш мене, а не јас тебе. Но Исус му рече, така треба да биде сега, зашто ние треба да исполнуваме Се што е правилно. Тогаш Јован се согласи и го крсти. И туку што се крсти Исус, излегуваше од водата, наеднаш небото се отвори и Јован го виде Божиот дух во облик на гулоп, како слегува и се спушти над Исус. Се чуи глас од небото кој рече, ова е мојот син, мојот любимец, со кого наполно сум задоволен. Тоа е во динамичен превод. Во другиот превод, тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан при Јована за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејки. Јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене. А Исус му одговори, позволи го сега тоа, зашто така ни прилега да ја исполниме сета правда. Тога што му позволи. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете небесата му се отворија и го виде Духот Божји да слегува како гулап и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше, овој е мојот возјубен син во кого ми е милината. Пазете ги овие реченици. Во едниот превод, ова е мојот син, мојот љубимец, со кого наполно сум задоволен. Во другиот превод, овој е мојот возљубен син, во кого ми е милинат. Амин. Што ова значи? Ти си мојот возљубен син, во тебе сум наполно задоволен. Много е силно. Потоа Исус отиде во пустината. Пазете сега. Во Мате четврта глава, продолжувам први до четврти стих, 
Тогаш духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од дјаволот. И од како постеше 40 дни и 40 ноќи најпосле огладне, тогаш искушувачот му пристапи и рече: Ако си Божји син, кажи овие камења, литос, истиот збор литос, кој што го прочитавме за каменот со кој што беше покриен гробот на Лазар, истиот збор се употребува за камења литос. Ако си Божји син, кажи овие камења да станат лебови. А тој одговори и рече, напишано е, човекот не ке живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Амин. Значи, гјаволот го искуша Исуса, повторувајки му дека е Божји син, но испушти еден клучен збор. Зборот возлюбен. Што ова значи? Тие верници, кои што се новородени, кои што живеат со водство Светиот Дух, тие ја осознаваат Божјата љубов од страна на Исус кон нив, кон, кон нас. Ја осознаваме Божјата љубов и затоа одиме победнички напред. Исус, кога беше искушуван од страна на јаволот, што му одговори на јаволот? Тој му одговори, напишано е, човек не ке живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, Исус што кажа? Кажа дека ке живее од зборовите кои излегуваат од устата на Бога. А тие зборови кои беа? Овој е мојот возлюбен син во кого ми е милината. Како? Овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Тие беа зборовите. Ова е мојот син, мојот љубимец, во другиот превет, со кого сум наполно задоволен. Значи, кога Исус му одврати и му кажа на јаволо, човекот не ке живе само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, тој мислеше на, на, на зборовите кои што Бог таткото му ги кажа кога Исус беше крстан во реката Јордан, кога Светиот Дух се појави како гула од небото, се отвори се чу глас кој што кажа ова е мојот возлюбен син во кого ми е милината. Значи, гјаволот се обиде да го искуша ти си, ако си Божи син, кажи, заповедај овие камење да станат лебови, но го испушти клучниот збор возлюбен. Ова значи, Дека ти, кога си искушуван, кога поминуваш одредена ситуација, можеш да ги кажеш тие зборови, бидејќи сега заради Христос, ти си Божи син и Божја керка возлюбена. Значи, можеш да кажеш, јас, заради милоста на Бога преко Христос, сум возлюбен син, Бог е наполно задоволен. Во јас сум во Божијата милост, зависи од преводот кој ќе го користиш, било динамичниот, било стандардниот превод. Така да таа реченица во која што Бог објавува дека е наполно задоволен со Исус, дека е неговиот возлюбен син, и ние преку Исус станавме Божји деца, затоа кога дјаволот те напаѓа со одредена вина, со одредени драми, можеш да одговориш «Ја сум Божји син преку Христос или Божја керка», Преку Христос, возлюбена со Божијата совршена љубов и Бог е наполно задоволен со мене. Значи, човек нема да живее само од леп, туку од секој збор од Бога. Ти си мој возлюбен син. Ти си Давид кој го, соб... кој го собори голијат. А Давид значи возлюбен. Така да ти си повикан да имаш победнички живот преку Христос, да освојуваш, да одиш напред, бидеќи си возлюбен преку Христос и заради Христос. Дали ние сме свесни за Божијата љубов кон нас, е клучно прашање. Бидеќи не треба ти да се ослонуваш на твојата љубов за Бога. Ако ти имаш љубов за Бога, тоа ќе се манифестира со послушание, послушност на Исусовите зборови да ги извршуваш. Туку треба да се потпреш најпрво на Божијата љубов за тебе од страна на Христос, која што Бог ти ја носи преку Светиот Дух во твоето срце. Потоа продолжуваш, 
и ги извршуваш и со совите зборови со кои што откликнуваш на тоа и покажуваш дека вистински го сакаш Бог. Значи, Исус умре за секој еден од нас и направи нови создание од нас и ние сме многу возлюбени. Бог не засака, не оправда и не очисти. Нашите тела ги направи храм на Светиот Дух. Можете да отворите Прво Коринтијани и со ова завршуваме. Прво Коринтијани, 15-та глава. Може да отворите. Ке го прочитам. 56-тиот стих. Силото на смртта е гребот, а силата на гребот е законот. О силото на смртта е гребот, а силата на гребот е законот. Но, прочитавме во римјаните, дека ние не сме под законот, туку под благодата на Господа. Амин. Затоа сега, драги браќа и сестри, може да се помолиме да кажеме, Татко Небесен, Ти благодарам што Исус Христос, Твојот возлюбен Син, умре на крстот заради мене и наместо мене заради моите гребови и го тргна мојот стар статус на грешник за секогаш го тргна од мене. И јас, Господе, го признавам тоа, дека згрешив и отпаднав од Твојата слава и заслужи вечна смрт, но по Твоја милост и ме помилува и ми обезбеди спасение, жртвувајќи го својот Син, Исус Христос, во кого немаше греф, а ти го направи греф заради мене, за јас преку него да се стекнам со Божија праведност. Ти благодарам, Господе Татко Небесен, што сега Исус Христос е мојот Господ, кој умре на крстот и на трет ден воскресна и мене ме прогласи за праведен во него и преку него. Фала ти, Татко Небесен! што со крвта на Исус сум целосно измиен од сета грешност и сум оправдан и осветен. Фала ти што сите гребови ми се простени, што сум нова креација, ново создание во Исуса Христа, кој што го примам за мој Господ и Спасител, кој што умре на крстот, беше погребан на трет ден воскресна и мене ме оживеа и ме запечати со Светиот Дух за денот на избавувањето. Јас, Татко Небесен, во името на Исус ти благодарам, ти оддавам слава и чест. И сега во овој час повикувам, крсти ме со Светиот Дух. Крсти ме, Господи, со Светиот Дух. Господи Исусе Христе, крсти ме сега со Светиот Дух. Јас верувам, Господе, верувам дека тоа е Твоја волја и со вера го примам по милост Твоја крштевањето со Светиот Дух, кој што ми е потребен. Потребно ми е да бидам облечен со сила од озгора, со силата на Светиот Дух, за да сведочам за Твоите мочни и славни дела, Господе. Крсти ме со Светиот Дух сега во овој момент. Со вера пристапувам и целосно ти се препуштам. И ако е така, препуштате се, отворете устата и примете го крштевањето со Светиот Дух во името на Господ Исус Христос. Примете Свети Дух во овој момент. Примете го тој доаѓа од Господа Исуса Христа, доаѓа од Таткото Небесен по молитвата на Исуса Христа, но Господ Исус Христос ве крштева со Светиот Дух. Примете го тој дар кој што Господ ви го дава. Примете го Светиот Дух кој што е утешителот, кој што е помошникот, кој што е менторот. Тој ке ве менторира во, во, во тоа како да одите по Христовиот пат и ке ви припомнува за, за Исусовите зборови. И ке ве води по тој пат на светост. И ке ви помогне да ги надминете вашите телесни слабости и навиките да грешите. Действувајте со Светиот Дух целосно покорни. Препуштете се. Ако сте препуштени и осекјате полнотата дека, свет, дека Исус целосно ве исполнува сега од вашата внатрешност, ке потечат живи реки. И тоа го рече за Светиот Дух, што ќе го примат сите оние што се жедни и жеднеат да се напојат од Исус. Така да во овој момент, ако ја имате таа жед и во овој момент ја чувствувате полнотата уста со зборување на непоја, како што ви дава сила, Светиот Дух да зборувате на јазици, но вие зборувате на јазици, не Светиот Дух. Така да препуштете се да зборувате со вера. И раба шарама сумбрама бари алехми кандарари. Лира дера сумбрама риехти ка раба сумбри би дея махмахато кунту бараба син. Шилем махунду куну раба бара сум. Молете се во, во духот на јазици. Молете се во, во таква молитва препуштени и славејќи го Бога. Можете на македонски да го славите. Но потоа препуштете се во духот 
целосно предадени на Божиото присуство и започнете да се да сонува со Неговото присуство и што ви дава во целост да сте исполнети со Неговата љубов и со Неговото присуство. Му благодарам на Бога за оваа беседа. Бидете благословени во името на Господ Исус Христос со Божио водство, со сила од свет и се разбира. Жеднете за Неговото присуство, копнете да му служите на Бога со радосно срце. Се надевам дека сте добри и дека ме слушате, бидејќи еве одново се случуваат технички проблеми овде. Меѓутоа, ништо не може да го сопределувањето на Бога, Неговата милост и сето тоа што, што се случува по Негова воља и денес врз вас. А, овие длабоки поуки кои што ви ги давам и ви ги пренесувам се нешто кое што треба да ви бидат појасни и да ви заокружат, да ви заокружат оваа тема која што беше како семинар поделен во четири дела. Сета заслуга, слава и чест му припаѓа на Бога, тоа е негова промисла и волја, јас му благодарам за оваа привилегија што ја што можев да споделам од неговото слово. Мод да вам слава на Таткото Небесен во името на Исус, а вие бидете благословени во Неговото мочно и славно име со здравје, радост, сила и водство од Светиот Дух. Ви посакувам да имате, да имате благословено време со Бога и да продолжите напред. Во името на Исус, амин и шалом, не забравайте Христос доаѓа. Мараната.